就小心，继续前进。爹，还撑得住吗？爹，快走！快
再问你，东西到底藏在哪里？停着！要敢说半个字儿，就不是我儿子。下一个轮到你是不是？停不住了！你小子别胡说八道，我要弄死你信！
嘴给我闭上！还叨叨叨叨叨叨，还一套一套的。你要是男的，我就抽你。来人，怎么说的？就你去干了？别吵吵了！干什么呢？这是？这都在我的地盘，都得听我的，知道不知道啊？知道。我告诉你，要想救战狼，只有一条：守纪律。听见了吗？啊，自个儿去，门都没有啊！现在，老头，你带他出去转转，散散心。哎，这孩子，我告诉你，吃，吃吧，他们去转就吃。吃吃，我吃不下。那什么，我去后院把柴火劈了。吃，你吃，孩子，来，来，哎，快点拿着吃，我吃，来吃。哎呦，嗨，来，我自己来。哎，你说，战狼这孩子。怎么那么招人喜欢呢？啊？喜欢谁？战狼啊！你看，胡队长喜欢他，政委喜欢他，东二喜欢他，我们家宝彤也喜欢他，还有你，你不是也挺喜欢他吗？我是挺喜欢他的。啊，不，我，你你说。我是觉得吧，哎，战狼他很勇敢，哎，他是我的救命恩人，嗯，他救过我一命的。您看这一次打兵工厂，多亏了他，所以我，啊，我是想把他吸收到我们队伍上来。是，是，我也这意思。不是，你你什么意思？什么意思？啊，啊，我没什么意思。战狼，我给你最后一次机会，说出我们要的情报，我会让你好受一点。把竹签拿来。团长，这小子到底藏着什么秘密？鬼子这么下功夫，就是不能再这么下去了。这小子会没命的，得想想办法。这鬼子居然给这小子请大夫，看日本人急着样子，这小子应该不会有事。王医生，你给他注射的什么药？消炎针啊。你看他身上这么多伤啊，就算是脑袋没有坏掉，天气这么热，人也得烂掉。这个人啊，真的是太麻烦了，早知道让他死掉。他怎么样了？我还得留下来观察一段时间，看看他有什么不良的反应。青木先生，要不你们就先回去吧。大佐交代的事情啊，我一定会办好。而且啊，他一时半会也醒不过来。一个半死的人，有什么好看的？你们两个在这儿看着。他要是醒了，立刻通知我。嗨。我只是个医生，啊，你千万不要动粗啊！我是来给你看病的，啊啊！你的情况我大致已经了解了，不过还没有想到一个具体什么样的方法来彻底解决你的问题。你的伤很特殊啊，我得回去好好的想想，啊！不过你放心啊，我会跟大佐说的。最近这段时间让你好好的休息，不能动，知道没有？你有时候啊
会头疼，疼得厉害的时候呢，就吃这个药。不过千万不能多吃啊！来,来，拿着。记住了吗？好，那没什么事情的话，那我就先走了。我臭死了，臭死了！先生，麻烦让手下把门打开，行吗上次你吃过的，王医生，王医生，嗯，咱们开始了，开始吧跟你说，小心一点，酒精又进眼睛了吧？来来来，擦擦擦擦，烧坏了眼睛怎么办啊？这件事不能再拖下去了。要是大佐放的眼线，比我们提前得到情报，我做的这一切都前功尽弃了。杨梦娟，我一直觉得你在惧怕什么？能告诉我发生什么事情吗？哼，你多虑了，野田君。兵工厂失守，大佐并没有怪罪我，我心里非常的感激。我要摧毁地下交通站。报答大佐的提携之恩，而且我要杀了战狼，替少佐报仇。少佐不单是我的上司，更是我的亲人。我要拿战狼的命作为给学子的结婚礼物。啊，原来是这样，青木剑。从学生时代我就非常敬佩你，你非常尊重你的主人和学子小姐。你们的爱情真让人羡慕啊，叶天君
，必须得让战狼开口。今天大佐突然取消了美智子协助我的决定，我怀疑大佐那儿是不是有了新的进展？可是现在战狼根本不能审问，那你打算怎么办？叶天君，大勇，如果发生什么变故。一定要杀了战狼，而且这件事不能让大佐知道。您放心，我一定听您的吩咐。拜托了。呀，这。长官，长官，干什么？是这样，我们这儿有个兄弟，也不舒服，能不能顺便让他们给看看？看什么看？你别去！长官，长官，长官，长官，长官，好，咱们赶紧会诊一下吧。我都已经检查过很多次了。他的脑袋里面有一颗子弹，而且刚好就在人字缝上。这种情况我也是第一次遇到。我检查一下他的病情，你们帮他包扎手。三木，来，慢一点。你现在听我说，外面的部队已经做好了准备，天黑就开始行动。胡队长带着庄子已经做好了埋伏，你要做的就是抢了鬼子枪，不然不好突围。监狱外面没有暗堡，但是有两挺机关枪，来的时候有十二个守卫。出了监狱的门，你就一直往前走，走五十米，有一辆卡车，日军晚上不会开城门，所以一定要硬闯。政委他们已经做好了坚硬的工作。这是你要的东西，千万注意安全，小心。这些守卫晚上十点换最后一班，我们十点半开始行动，到时候你们切断电源。嗯，我已经检查好了。好吧，那咱们赶紧离开这个脏地方了，回去会诊一下啊。走吧，走吧，来，赶紧收拾东西。救人要紧，千万不能恋战。朵儿，庄子，一定要把战狼哥救出来。他已经被鬼子折磨得不像样子了。放心吧，都啥时候还说这个？怎么样，老胡？劫这台卡车的时候有没有被发现？哎，被发现了。哎，没事儿，干掉了。哎，看这衣服，埋了。嘿嘿。来，把它拿着。记住，电话线、电线都得剪断。任务完成以后，你就回棺材铺。你的身份千万不能暴露。那这儿呢？这有我在，少卿，这样太危险了，你千万不能暴露，还是先请离开吧
你放心，等人出来以后我就走。万一有什么问题的话，也好有个照应。宝成，时间不多了，快去。那好，那我先去了，你们注意安全。那你们把这个拿来，先选择派上用场。好，那我先走了。灭了，他们应该开始行动了。大家也做好准备吧。这样，何医生，跟王爱等会留在这儿，我带其他人趁着黑躲到大门那边去。小心，嗯，放心。走，走。小心，小心。
出来，我们全力以赴，我们全力以赴，我去支援他。是，保证我找到。先走吧，走这边，快！谁呀、啊？是我，何医生。哎呦，哎呦，怎么了这是？啊！你们怎么没出城啊？是是这样子。其他人先撤了，他的伤成就发作了，我得先给他看看，所以只能安置在这儿了。这段时间有点麻烦你。应该的，应该的，赶快给他看看。快快
怎么办？别慌。先关闭城门，不要让任何车辆出入。哎，快！怎么办？冲出去！再休息一段时间就应该没事了，老太太。哎，战狼在这儿，你一定要小心啊。何医生，你就放心的，啊。那我就先回去了，有什么事情让保平通知我。好，保通，送送，快点。何医生走。地方先待着，想办法搞点枪支弹药。主要是好多兄弟都没逃出来，我得想个办法回去救他们。要不这样吧，要不嫌弃，跟我们先回支队。这是敌占区，想救你这帮兄弟，咱还得好好想想办法，是不是？好。哎，政委，队长，政委来了。哎，政委，政委，老顾。怎么样？六哥，到，把车给我炸了。是。哎，别别别！哎，这么好的东西炸它干嘛？藏起来不就完了？就是啊，藏在林子里边，藏严实一点。你以为藏严实，那小鬼要找不着啊？我也觉得可惜，可一点资源也不能给小鬼留下。哎，六哥，狠心点，炸。是。哎，走，走，走。
没事吧？爹，刚刚叔叔让我们好好玩呀。是吗？老人家，来照顾好梅子，我去帮比赛。小心点。这席木耍什么花招啊？啊！一点动静都没有，一个小鬼子都看不着。我就把多人救过来。等等，你们仔细看，等我被吊起来那个区域下面，所有的草都在浮动着，肯定是鬼子做了陷阱，藏在里面了。想办法靠上去，怎么靠啊？千劫先擒王，最理想是抓了秦墨林来交换东儿。废话，可我们现在根本不知道青木藏在什么地方。庄子，哎，我们去把他们埋伏的人通通干掉，然后再想办法引秦墨林开枪，这样就能抓到秦墨林。嗯，队长，啊，如果我们被发现了，就用手榴弹咬我。小心点，你俩。
秦穆灵，我引他开枪，你把他揪出来。嗯，小心点。等我就杀了。
女人带走了。那个女人不重要，重要的是杀了战狼。给我追！哎，我躲，躲，你坚持住啊，躲。青木林，来，我帮你。啊，不，不用，我自己来吧。哎，上啰嗦了，一会儿鬼子追上来就麻烦了，赶紧回去就给多少击伤。走，走，走，走，走，走，走，走，走。我坚持住啊，多。三婆，嗨，你们是干什么吃的？昨天晚上为什么没有想到越过这些塌方的地方？去侦查一下，对不起，中佐，请李路正继续前进。嗨，请李路正继续前进。嗨。小鬼子做梦他也想不到，大清早就让他们吃上地雷了。老胡啊，这顿早餐够他们忙活一阵子了。
。哎呀，可惜呀、啊，咱地雷少了点儿，要不就凭咱这地雷阵，也能让小鬼子停止不动。没事儿，不是还有这玩意吗？哎哎哎哎哎，停下，停下。你一个人去，实在是太危险了。现在容不得我们有太多的犹豫跟担心，只能往前走。放心吧，待我们在这里也会有。那你一定要小心，注意安全。这小子，总能想出一些稀奇古怪的门道。哎，不过还真管用。老胡啊，跟支队在一起这么长时间，我终于知道什么叫做出奇制胜了啊！这可能就是《孙子兵法》里面说的“兵者，鬼道也”。啊，鬼道啊，甭管他什么道，反正能打鬼子，他就是好道。你这东扯西扯的，不过说的还真是意思。听。鬼子打开了通道，不过陷进了我们的石头阵。你看，他们正在用排气炮和火炮排雷呢。这引爆地雷啊，就得搬石头。我估计啊，这伙子鬼子就跟热锅上的蚂蚁一样，青木肯定气得连脸都青了。哎呀，何书记，这大炮打石头，哎呀，这次青木算彻底跟石头干上了。哎，战狼呢？啊，他要引开一部分的鬼子，让我们先埋伏好，做好战斗的准备。又是一个好主意啊！分而化之，各个击破，又咬文嚼字儿。那什么，不让战士们做好准备。嗯。我爱，从早上到现在，我一直看你不太对劲。是不是战狼的伤情又严重了？我也不知道啊。我看他的眼睛，好像有点疼的样子。我让他去找你看看，他又不愿意。眼睛很疼，你还记得吗？我以前就说过。刚开始是手，接着是眼睛。从时间上来推算，这是合理的。时间上推算，你是说他的眼睛？对。我爱。不过现在担心已经没有用了。现在我们能做的呢，就是尽可能的保护他，让他毫无顾虑的。快速度！枪声，当头就错，应该是八路的偷袭。战狼，三婆，你带着部队去追赶战狼。
的弹药不多了啊，还得留着对付青木的大部队。一会儿，战狼把敌人引入雷区以后，咱先用手榴弹把地雷引爆，然后趁乱杀他们个措手不及。大头准备。何书记，嗯，一会儿小心点啊。老胡，你就放心吧。我不仅仅是一名医生，我还是一名将生死置之度外的八路军战士。队长，战狼，小心。我引来了一个中队，给咱们送弹药来了。好，准备战斗。是。
不对，全体躬身。丁总，我们的任务是解怀城之围。什么怀城？不消灭张宪的八路，咱们抵达怀城。全体躬身。嗨，全体躬身。就已经抱定了必死的决心，绝无贪生之念，能为解放清源尽自己的一份努力，这是我们的职责。手榴弹三颗，没有子弹了。喂，这把枪你拿着，里面有六发子弹。不，我不能要。让你拿着你就拿着。我有大刀，枪。可以从鬼子身上抢。通讯员，通讯员，通讯员，通讯员，在刚才的战斗当中，牺牲了。张宪支队十三名指战员扼守金不换要道，必定血战到底，守住阵地，绝不退缩。若大部队拿下怀城
，乃至全中国，早日把小鬼子打出去，解放全中国。是。等等，发完以后，别忘了把电台毁了。
，老胡，老胡，对不起，我们来晚了。孩子，我完成任务了吗？完成了，完成的很出色。我代表大部队向你们致敬。胜利的号角吗？你的末日就要到了。没子弹了吧？崔某，战狼，我想你要杀的人应该是我。战狼，你来的正好，这是你最心爱的女人。今天我就杀了他，让你尝尝失去最亲爱人的滋味。死鬼，不做亡国奴。<笑>